আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সাফা বাংলা টিভিতে আপনাদের স্বাগতম আমাদের আজকের আয়োজনে যা যা থাকছে এবার করোনার হানা প্রথম আলোর কার্যালয়ে বন্ধ ঘোষণা কার্যালয়টি সত্য হলো করোনা নিয়ে সেই মহিলা গবেষকের ভবিষ্যদ্বাণী এদিকে সাকিবের কাকড়া ফার্মে শ্রমিকের বিক্ষোভ চার মাসের বেতন বাকি যা বলছেন সাকিব আমাদের আয়োজনে আরো যা যা থাকছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আবারও মারামারি এবার ধান মারাই নিয়ে মানছেন সামাজিক দূরত্ব ব্যবহার করছেন মাস্ক ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম এছাড়াও থাকছে আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না ট্রাম্পকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাওয়াদ জারিফ টুইট বার্তায় যা বললেন সবশেষে থাকছে ভারতের আশি শতাংশ করোনা রোগীর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না তাই পুরো আলোচনাটি জানতে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন আমাদের সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর বেশি বেশি শেয়ার করুন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোর একজন জ্যেষ্ঠ সংবাদকর্মী এই অবস্থায় পত্রিকাটির প্রধান কার্যালয় কার্যত বন্ধ রাখা হয়েছে অনলাইন সংস্করণে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছে পত্রিকাটি মঙ্গলবার থেকে বিকল্প উপায়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে বলেও জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে প্রথম আলো জানিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরেই ওই জ্যেষ্ঠ সংবাদকর্মী নিজের বাসায় সংঘ নিরোধ বা আইসোলেশন অবস্থায় ছিলেন সোমবার তাকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসা সহ সব বিষয়ে প্রথম আলো ওই সংবাদকর্মী ও তার পরিবারের পাশে রয়েছে এই অবস্থায় সোমবার থেকে পত্রিকাটির প্রায় শত ভাগ কাজ বাসা থেকে সম্পন্ন করা হচ্ছে প্রথম আলো সাংবাদিক ও অন্য বিভাগের কর্মীরা সবাই বাসা থেকে কাজ করছেন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রথম দিক থেকেই পত্রিকাটির সিংহভাগ কর্মী বাসায় বসে কাজ করে আসছিলেন করোনা দুর্যোগকালীন অবস্থায় প্রধান কার্যালয় কার্যত বন্ধ রেখে পত্রিকা ও অনলাইন প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নভাবে দাবি করেছে চীনের ল্যাবরেটরি থেকে ছড়িয়েছে করোনা ভাইরাস উহানের ভাইরাস গবেষণার ল্যাবরেটরিতেই উৎপাদন হয়েছিল এই ভাইরাসটি বেইজিং তা অস্বীকার করে আসছে সবসময়ই কিন্তু প্রায় এক বছর আগেই করোনা মহামারীর আশঙ্কা করেছিলেন উহানে সেই ল্যাবরেটরির এক গবেষকই উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির অন্যতম প্রধান গবেষক শি ঝিংলিং শি ঝিংলি এই আশঙ্কার বাণী তুলে ধরেছিলেন এগারো মাস আগেই সতর্ক করেছিলেন তিনি তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে মহামারী আকার নিতে পারে এই ভাইরাসটি শি ঝেংলি ও তার গবেষক দল বাদুর থেকে আসা এই ভাইরাসে গতি প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করছিলেন বাদুরের এই ভাইরাস নিয়ে গবেষণার জন্য ব্যাট ওমেন হিসেবেও পরিচিত তিনি উহানের ওই ল্যাবেই চলছিল গবেষণা জানা যায় এই ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া তিন দিনের মাথাতেই নতুন করোনা ভাইরাসের জিন নিয়ে তথ্য সামনে এনেছিলেন এই মহিলা গবেষক কিন্তু তাকে চুপ করিয়ে রাখেন তার উপদেষ্টারা ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির ডেপুটি ডিরেক্টর শি ও তার আরও তিন গবেষক মিলে দু হাজার উনিশের জানুয়ারিতে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন মার্চ মাসে সেই গবেষণাপত্র প্রকাশে আসে সেখানেই আশঙ্কা করা হয়েছিল যে সার্স মার্স ও সোয়াইন অ্যাকিউট ডায়রিয়া সিনড্রোমের পরই ফের করোনা ভাইরাস মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে ওই তিনটি রোগী হয়েছিল করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত যা বাদুর থেকে আসে আর এর মধ্যে দুটি চীন থেকে ছড়িয়েছিল ওই গবেষক বলেছিলেন সার্স কিংবা মার্সের মতো করোনা ভাইরাস ফের ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবল আর চীন থেকেই তা ছড়ানোর আশঙ্কা সব থেকে বেশি তিনি আরও বলেছিলেন যে গোড়া থেকেই সতর্কতা নেওয়া হলে সংক্রমণ কমানো যেতে পারে ওই গবেষণাপত্র স্পষ্ট লেখা ছিল চীনারা তাজা মাংসেই সব থেকে বেশি পুষ্টি আছে বলে মনে করেন আর এই খাদ্যাভাসই সংক্রমণের কারণ হয়ে উঠতে পারে বেইজিং নিউজের তথ্য অনুযায়ী দু হাজার আঠারোতেই শি ও তার গবেষক আবিষ্কার করে যে মানুষ বাদুর থেকে সরাসরি সংক্রমিত হতে পারে গত ফেব্রুয়ারিতে শি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন করোনা ভাইরাসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ল্যাবের অর্থাৎ গবেষণাগার থেকে ছড়ায়নি করোনা ভাইরাস চীনও ওই দাবি বারবার উড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকার দাবি উহানের ওই ল্যাবরেটরি থেকে লিক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাস উহানের মাছের বাজারের সঙ্গে ভাইরাসের কোনো সম্পর্ক নেই বলেই মনে করছে বহু বিশেষজ্ঞ আমেরিকা এই বিষয়ে রীতিমতো তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও জানিয়েছেন কিভাবে গোটা বিশ্বে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ল তা নিখুঁত তদন্ত করবে আমেরিকা চীনের ভাইরাস কালচার কালেকশনের কেন্দ্র এই গবেষণাগার বলা যেতে পারে এটাই এশিয়ার বৃহত্তম ভাইরাস ব্যাংক যেখানে পনেরোশো ধরনের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে ইবোলার মতো ভাইরাস নিয়েও গবেষণা করে ওরা 
ওদিকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের মাঝে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের প্রতিষ্ঠিত কাকড়া ফার্মে শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে সাতক্ষীরা শ্যামনগর উপজেলার বুড়ি গোয়ালিনি ইউনিয়নের মাসুদ মোড়ে অবস্থিত সাকিব আল হাসান অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেডের শ্রমিকরা চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা রীতিমতো আন্দোলনে নেমেছেন পঞ্চাশ বিঘা জমির উপরে সাকিবের খামারটি অবস্থিত চার বছর আগে শুরু হওয়া খামারটিতে দুই শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন বারবার সময় নিয়েও বেতন না দেওয়ায় বাধ্য হয়ে সোমবার বিশে এপ্রিল সকালে আন্দোলনে নেমেছেন তারা মহিদুল ইসলাম নামের একজন শ্রমিক বলেন চার মাস ধরে আমাদের কোনো বেতন দেওয়া হয় না করোনার প্রাদুর্ভাবে কঠিন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি আজ সোমবার বিক্ষোভের এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে র্যাবের একটি টহল টিম উপস্থিত হয় এরপর শ্রমিকদের সামাজিক দূরত্ব বজায় না থাকায় তাদের সরিয়ে দেওয়া হয় শ্রমিক মনোয়ারা বলেন করোনা পরিস্থিতিতে ঘরে খাবার না থাকায় ছেলে মেয়ে নিয়ে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছি ফার্ম কর্তৃপক্ষ অবশ্য আগামী তিরিশে এপ্রিলের মাঝেই সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করে দেওয়ার কথা বলেছেন তদ্দিন পর্যন্ত এই মানুষগুলোর কি হবে তা অনিশ্চিত এই ব্যাপারে সাকিব আল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া মেলেনি অপরদিকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে করোনা ভাইরাস আজ পর্যন্ত একশো এক জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে দু জন এ সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটা সবচেয়ে জরুরি কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় প্রতিদিনই সামাজিক দূরত্ব লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে প্রতিদিনই জেলাটির কোনো না কোনো এলাকায় মারামারিতে জড়িয়ে পড়ছেন অধিবাসীরা এবার নাসিরনগরে ধান মারাই করা নিয়ে সংঘর্ষে পাঁচ পুলিশ সদস্য সহ উভয় পক্ষের পঁয়ষট্টি জন আহত হয়েছেন গতকাল রবিবার রাত্রে উপজেলার গো কর্ণ ইউনিয়নে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ ও প্রত্যক্ষ দোষীরা জানিয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় ডি ঘর ও সুচিউড়া তিতাস নদীর পাড়ে জনৈক ফারুক মিয়া ধান মারাই করছিলেন সে সময় কামাল মিয়া নামে এক ব্যক্তি ধান মারাইয়ের জায়গার উপরে ছোট একটি ট্রাক উঠিয়ে দেন এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হয় পরে বিষয়টি দুই পক্ষের লোক জানতে পেরে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এক পর্যায়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হতে থাকে দুই পক্ষের লোকজন শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ শয় শয় মানুষ এই তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কামাল পক্ষের লোকজন পুলিশের উপরে চড়াও হয় এ সময় উন্মত্ত জনতার আক্রমণে পাঁচ পুলিশ সদস্য সহ উভয় পক্ষের পঁয়ষট্টি জন আহত হন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ নয় রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছড়ে ব্যাপক চেষ্টার পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন এই ঘটনার পর ওই এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে গোকর্ণ ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান বলেন তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয় উভয় পক্ষের আহতদের হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে পুলিশের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের লোকজনকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি তবে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন আছে এলাকার সচেতন ব্যক্তিরা প্রতিদিনের এই মারামারির ঘটনায় শঙ্কা প্রকাশ করছেন এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইরানের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে সতর্ক করে দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাওয়াদ জারিফ ট্রাম্প শনিবার রাতে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে ইরানি জনগণের বিরুদ্ধে তার সরকারের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি চেপে গিয়ে দাবি করেন ওয়াশিংটন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় তেহরানকে সহযোগিতা করতে চায় এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র যখন নিজেই করোনা মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে এবং চিকিৎসা সামগ্রীর তীব্র সংকটে রয়েছে তখন ট্রাম্প আরও দাবি করেন তেহরান চাইলে ইরানে কয়েক হাজার ভেন্টিলেটর পাঠাবেন ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন একটি চুক্তি করতে চায় বলে দাবি করেন ট্রাম্প বলেন আমার মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি তাদেরকে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন যাতে করে আমি পরাজিত হই তাহলে তারা নয়া চুক্তির বিষয়ে আলোচনায় বসতে পারেন ট্রাম্পের এমন বক্তব্যের জবাবে জারিফ রোববার নিজের অফিসিয়াল টুইটার পেজে লিখেছেন কোন মার্কিন রাজনীতিবিদের সঙ্গে গোপনে কথা বলে না ইরান তিনি সরাসরি ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে বলেন আপনাকে আর কিছু করতে হবে না আপনি শুধু ইরানের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন ট্রাম্পের ভেন্টিলেটর পাঠানোর প্রস্তাবের জবাবে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন তার দেশে বর্তমানে এত বেশি ভেন্টিলেটর তৈরি হচ্ছে যে অচিরেই ভেন্টিলেটর রপ্তানি করা শুরু করবে তেহরান উল্লেখ্য মহামারী করোনা ভাইরাসের যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে এবং ইরানেও অনেক বেশি আক্রান্ত হয়েছে ভারতে করোনা আক্রান্ত আশি শতাংশ রোগীরই কোনো উপসর্গ নেই তাই এই মুহূর্তে ঠিক কতজন করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত তা হিসেব করে বলা কঠিন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে এমনই উদ্বেগের কথা শোনালেন দেশটির এক বিজ্ঞানী ভারতে উপসর্গহীন করোনা সংক্রমণ বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে আইসিএমআর এর বিজ্ঞানী রমন আর 
গঙ্গা খেদরকার জানিয়েছেন দেশের আশি শতাংশ করোনা সংক্রমিত রোগীর কোনো উপসর্গ ছিল না তাতেই বাড়ছে উদ্বেগ কারণ পরীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র উপসর্গের উপর নির্ভর করে করোনা সংক্রমিত রোগী চিহ্নিত করার আর সময় নেই এই উপসর্গহীন সংক্রমণ কতজনের মধ্যে রয়েছে তা বলা ভীষণ কঠিন ভারতে কি হতে চলেছে কতটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখে পড়তে চলেছে তা মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই স্পষ্ট হয়ে যাবে কারণ মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংক্রমণ সর্বাধিক স্তরে পৌঁছাবে বলে মনে করছেন আইসিএমআর এর এই বিজ্ঞানী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সব রাজ্যেই মাত্রাতিরিক্ত ভাবে ছড়াতে শুরু করেছে আইসিএমআর এর হিসেবে সংক্রমণ সতেরো হাজার ছাড়িয়েছে কিন্তু দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দাবি করেছে ভারতে করোনা সংক্রমণ ষোলো হাজার একশত ষোল জন আইসিএমআর এর বিজ্ঞানীর মতে করোনা সংক্রমণ চিহ্নিত করতে র্যাপিড টেস্ট ছাড়া উপায় নেই সেই কাজে করা হচ্ছে অধিকাংশ রাজ্যে তারপরেও কতটা সমাধান হবে সেটা বলা মুশকিল কারণ উপসর্গহীন রোগ থাকলে সেটা চিহ্নিত করা খুবই কঠিন বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা এরই মধ্যে দিল্লিতে উপসর্গহীন করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল